Fragen. Ähm, Mahlzeit, wir, Prost, Sie <lacht> ähm, Das ist der Leider, das ist der McLemmon und wir erzählen euch heute was über Advanced Mobility Mobile World Wide Web Server. Wizard 3. Wizard 3, genau. In der Thema ist es immer. Ähm, Verwendet von euch irgendwer noch Web Server? Ist das noch? Okay. <lacht> Ah, genau, was da geht. Ah, da geht noch was mit dem Koffer. <lacht> Gut, ähm, ja, aber Koffer unterstützt doch nicht Jason. Sicher. <lacht> ähm, wir haben in den letzten Jahren schon bei diversen Events immer wieder mal über Webserverzeugs und TLS und Transportverschlüsselung geredet. Ähm, das heißt, wenn, wenn man da noch was verbessern will an der Konferenz. Nein, haben wir gar keine Thema mehr. Ne? Nein, wir sind fast durch. Ja. Also, das heißt, ähm, wir erfassen mal kurz den Status quo eures Webservers, wie er jetzt sein sollte. Ähm, okay. Ähm, ja, da gab es ja schon diverse multimediale Erlebnisse. Findet man auf media.ccc.de und auf YouTube. Oder auf YouTube, genau. Könnt ihr euch dort anschauen. Ähm, also alles, alles, was wir so überspringen etc., kann man üblicherweise irgendwo auf Video nachschauen. Beziehungsweise genau. der, der McLemmon hat auf seiner äh, Heimseite ja auch das eine oder andere oh, elektronische oh. Dokument, wo man das nachlesen kann. Ne? Genau, und für den Fall, dass in meiner Löschregel noch was fehlt, stupst es mich an, dann ergänzt sich das natürlich gerne. Ähm, Schreibt ihr meine Nummer vor, dass ich das <lacht> ähm, Das heißt, Status Quo sollte sein. Ihr verwendet einen aktuellen Engine X zum Beispiel, ähm, ein 13 werder gerade so die heiße Mainline-Version, oder aber auch einen Apache, also in dem Fall den HTTPD 2.4, nicht den Traffic-Server, das wäre ein Talk mal für ein anderes Mal. Äh, und ihr habt selbstverständlich auch eine ähm, aktuelle Krypto-Library in Verwendung, also zum Beispiel. Libre SSL, genau, oder alternativ äh, OpenSSL, soll es ja auch noch geben, gelegentlich. Ah, Irgendwas, es ist prinzipiell egal, Hauptsache ist es top aktuell und ihr haltet das auch aktuell. Und es, es ist eine Library, wo es Patches gibt und die gewartet wird. Nicht? Genau. Ja. Also ja. nicht so, die aktuelle Version ist von vor vier Jahren, das wäre jetzt nicht das, was wir meinen. Ähm, natürlich verwendet euer Webserver heutzutage HTTP2, damit das auch ordentlich ist, weil man will ja mit der Zeit gehen und modern sein. Und wenn man, ähm, wenn man HTTP2 verwendet, dann gibt es natürlich auch eine ordentliche Transportverschlüsselung. Wer unsere Talks schon einmal gesehen hat, kennt das schon. Genau, die beliebte und berüchtigte TLS-Ampel. Ähm, die verändert sich auch immer wieder ein bisschen. Also SSL ist wirklich ganz tot. Das ist wirklich nicht mehr verhandelbar vorbei. Äh, TLS 1.0, das Rauschgeräusch auch schon ziemlich dahin. Äh, ist auch kein Wunder, dass ich zu TSL-Portal kaum Unterschiede verwendet, das nur noch jetzt absolut unbedingt zwingt. Äh, unsere Empfehlung für jetzt wäre momentan eigentlich nur speziell für neue Projekte TLS 1.2 only oder besser, sprich TLS 1.3. Um, da kommt vorher noch. Halt immer auch ein bisschen in Abhängige davon, wer sind denn die Clients, nicht? Also das muss man von Genau. Uh, also Im Enterprise-Umfeld hält sich ja da manches etwas länger als nur das Gemeinde. Richtig, also <lacht> da könntet ihr da mal wieder ein Update-Budget hier anschauen. Um, genau, ja, dann eure Website ist natürlich regelmäßig mit dem Qualys SSL Labs Test getestet. Uh, das macht ihr auch regelmäßig. Ihr bekommt dort selbstverständlich ein A plus oder zumindest ein A. Wenn rum, das sollte eigentlich nichts mehr sein. Da gäbe es den großen Handlungsbedarf, um den, das Wort spielen wir mal Genau, je, je F euer äh, Rating ist, umso mehr Bedarf habt ihr, um das zu fixen. Und selbstverständlich verwendet ihr eine modulare Konfiguration. Das heißt, ihr habt Konfigurationsteile, die ihr wieder verwerten wollt über mehrere Hosts, habt ihr in so kleinen Snippets abgelegt, damit ihr sie nicht jedes Mal neu schreiben müsst. Und auch mit dem Vorteil, wenn ihr irgendwo einen Tippfehler macht, dass euer Webserver nicht mehr startet, funktioniert gar keiner von euren Posts mehr. Das heißt, Konsist ihr merkt es auch gleich. Konsistente Fehler mit der essentiellen IT. Genau, das heißt, ihr merkt das dann auch gleich. Ähm, ja, das habt ihr alles hoffentlich schon implementiert, das sollte an sich kein Problem sein. Ähm, was können wir dann überhaupt noch machen? Ja, also wenn, na, wer uns kennt, weiß, also wir reden auf jeden Fall noch einmal über die Transportverschlüsselung, weil ein bisschen was geht immer noch. In dem Fall, wir haben sie schon sicher. Das heißt, da, also schaut euch die Talks an vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr. Das, da, da geht schon was und das haben wir auch schon aus, aus, ausreichend besprochen und äh, deployed. Ähm, das heißt, die Frage wäre jetzt eigentlich, ist es auch schnell? Ist jemand, ist jemand zufälligerweise vom äh, österreichischen Parlament von der IT anwesend? Es ist die Frage, ob Sie jetzt den zweiten Pi gebraucht haben oder ob es doch mit einem geht. Das Parlament hat ja nach vier Jahren Kampf 
äh, verstanden, dass sie ein paar TTPs umstellen sollten, haben sich dann aber gewundert, warum jetzt ist es schneller. Wer hätte es gedacht? Wir haben sie natürlich ja vorher auch schon prophezeit. Ähm, es hört ja niemand auf uns. Ne? Genau, also ist CLX schnell? Wer ist der Meinung, wenn man das ordentlich macht, dass es schnell ist? Oh, das war ein Drittel, Hände, vielleicht sogar die Hälfte schon, wenn etwas gehört. Ähm, ja, also ich behaupte mal, das ist so. Und die griechische Frage ist natürlich, ist es auf deinem Webserver auch konfiguriert? Ist dein Tier jetzt schnell? Und wenn ja, warum nicht? Ergo, das Ganze kann man natürlich mal. Man könnte das jetzt einfach mal so, jo, ey, ne? klassische Management auch sagen, sie ist ihre Webseite sicher. Ja, selbstverständlich. Ne? Genau. Ist sie auch schnell? Wir testen das, das mal. Genau. genau. Ja. Dazu gibt es ein ganz nettes Kommando. Ich habe das dazu besser in Lesbarkeit ein bisschen zerlegt. Das ist alles ein. So für den Gedanken. Ähm, Sequence 10 gibt uns einfach zehnmal was aus. Wir werfen das nach x-Axe und wir werfen das schöne Curl damit ähm, und rufen die Webseite aus. Curl hat die nette Funktion, dass wir damit auch die Timings uns ausgeben lassen können. Das ist sehr praktisch. Ähm, ich kriege dann ungefähr so einen Output in Sekunden und da können wir feststellen, ja, okay, das TLS Handshake legt auch das TCP Handshake nochmal so 60, 70 Millisekunden drauf auf dem Server. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Allerdings ist das halt bei jeder Verbindung. Das ist jedes Mal, wenn der Client wieder zum Server kommt, machen wir einen neuen Handshake. Das ist relativ teuer. Kann man, kann man sich da was da sparen? Da, 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 da gibt es was. Da gibt es was. Ja, ja. Session Tickets. Uh. Genau. Ähm, Session Tickets und Caching können wir verwenden. Das heißt, wenn ein Client das erste Mal kommt, gibt es das teure Handshake. Beim zweiten Mal gibt es ein praktisches Ticket und sagt, ich habe den Marshall, wir können das uns sparen und müssen nicht diesen ganzen äh, teuren krypto aufführen und im Nginx kann man das relativ einfach konfigurieren. Wir gehen her, haben wir in unserem modularen Config ein tls tickets -Conf snippet das wir in den jeweiligen äh, Host einbinden können im Server-Kontext. Und dort haben wir den Keep Alive Timeout, das heißt, für 60 Sekunden halten wir die Verbindung mal offen. Wir sagen, okay, Session-Tickets, wenn wir es verwenden wollen, drehen wir es halt auf, on, relativ, relativ komplex der Parameter. Ähm, damit sich der Server diese Session-Tickets auch irgendwo merken kann, braucht er irgendwo einen Speicherbereich, das wäre in dem Fall der session Cache den wir in dem Fall shared anlegen. Da, das heißt hier nur SSL, da könnt ihr auch irgendwas anderes hinschreiben. Das ist einfach nur ein Name von diesem shared Cache und ähm, der ist 10 Megabyte groß und der Session Timer ist in dem Fall 10 Minuten, die geben wir halt so lange auf. Und ähm, nachdem die Buffer-Size noch so eine Sache ist beim ersten Handshake oder beim Reconnecten, damit das schneller geht, damit der erste quasi die time to first byte vom Webserver möglichst kurz ist, da wäre statistisch laut Google die Empfehlung für das schnellste Handshake 1440 Bytes die Empfehlung. Das können wir in Nginx nur mit dem Source Code Patch erledigen. Ähm, das wollen wir vielleicht nicht unbedingt. Das heißt, in dem Fall schreiben wir in 2K. Das ist das nächste, was wir direkt konfigurieren können. Und gut ist es. Es gibt auch Leute, die keinen Nginx verwenden. Wie immer das du mich? Das kann. Genau. Ähm, bei Apache ist es ähnlich. Das heißt, äh, wir haben natürlich Mod SSL. Auch hier wieder der Name ist nicht. Programm ähm, schon aktiviert. Das heißt, was wir eventuell zusätzlich brauchen, wäre der SOK äh, SIDCB. Ähm, ich habe bei meinem Patch prinzipiell die Möglichkeit, unterschiedliche Storages anzugeben für diese, ähm, äh, für diese Tickets. Äh, ein Speicherbereich wäre eigentlich das angenehmste und schnellste. Dies ist doch im, noch immer ein bisschen langsamer. Ähm, Im Normalfall ist das alles für euch schon ähm, ab, äh, aufgesetzt und konfiguriert. Das heißt, wenn ich jetzt unter die oder Ubuntu einen Apache aktivieren, ist, äh, ist das schon aktiviert und konfiguriert. Äh, wenn man den Apache von Hand köppelt und konfiguriert, muss man das noch tun. Das heißt, ich aktiviere mir mal das Modul und habe dann in meiner modularen äh, Konfiguration für das SSL-Modul ein Statement, um eben diesen Cache äh, zu aktivieren und eben dabei gleich auch mit anzugeben, welchen Storage soll ich verwenden, also hier wieder das Shared Memory und wie groß der sein soll. Und ich definiere über den Session Cash Timeout eben auch, wie lange dieses Session Ticket dann gültig ist. Ähm, also auch relativ trivial und im Apache im Normalfall schon äh, voraktiviert. Ähm, jetzt haben wir das Ganze konfiguriert und üblicherweise als Admin weiß man ja, ich konfiguriere was, starte den Server neu und alles passt. Ne? Genau. <lacht> die Heim so, Freitag 17 Uhr. Ne? Genau. Äh, ja, oder Deployment Zeitpunkt. Ähm, zum Testen gibt es User, die melden sich da über Twitter. Äh, das heißt, wir machen mal so einen Test, was macht mein Client beim Connecten und wenn ich so ein Tick bekomme, ich überhaupt Tickets als Client und kann ich die auch weiterverwenden. Dazu lassen wir uns von OpenSSLS Client ganz wundervoll verwöhnen äh, und machen da mal einen Connect auf die Linux-Wochen-AT-Seite. Äh, Input, Output, das werfen wir mal alles weg, interessiert uns nicht. 
und dann klappen wir nach New Reuse und Connection ähm, und lassen uns mal ausgeben, was da bekommt. Und ich sehe, okay, das erste Mal, es klein hat connected, juhu, der Webserver rennt noch. Ähm, wir haben eine neue Connection mit einer Cypher und dann geht der Client her, droppt die Connection, reconnected und das macht er fünfmal. Und wenn ab der zweiten Zeile steht dort Reuse, dann wissen wir, das Session-Ticket wird auch akzeptiert, das heißt, das funktioniert einmal. Ähm, wie lange geht so eine Session eigentlich? Ja, so lange, wie wir es definiert haben. Also wäre zumindest Prinzip Hoffnung, nicht so. Okay. Also ich glaube 300, 300, 300 Sekunden hätte man gesagt. Ja, man gesagt genau. Das heißt, die Lifetime von so einer Session wollen wir natürlich auch testen, ob das auch wirklich gilt. Womit das das heißt, ob messes ls ist wieder äh, zu diensten und wir greifen diesmal im Auto nach Lifetime. Ähm, der linux Wochenserver sagt dann so, ja, nö. Ne? Also, mh. nehmen wir auch. Ne? Nehmen wir auch ja, da ja. kommen dann natürlich genau die 300 Sekunden raus, die wir angegeben haben im Server und das Ganze ist super. So, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir okay, er kann prinzipiell Ticket, wir wissen, wie lange sie leben, aber leben sie auch wirklich so lang? Ja. Womit, womit könnte man das wohl testen? Wer hat eine Idee? Ist er, ist klein. <lacht> er, hat er hat zumindest eine Frage, das war, das war eine Frage, oder? Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Praktischerweise ist der LibreSSLS-Klein hat das gleiche, den gleichen Kommando aufrufen. Das heißt, wir müssen mal LibreSSLS-Klein dafür connecten, speichern uns hier mit Session Out in einem File die Session-Information. Also wir legen das Ticket einfach mal in einen File ab. Dann warten wir mal zwei Sekunden weniger, als die Lebensdauer sein sollte und dann probieren wir es einfach mit dem Ticket mit Session in noch einmal. Und siehe da, juhu, reused funktioniert. Wenn da wieder New steht, habt ihr entweder länger als zwei Sekunden zum Connecten gebraucht oder da ist irgendwas kaputt. Oder er lügt beim, beim Rückmelden. Command Lines liegen nicht. Nein, nein. Ähm, das heißt, jetzt wissen wir, okay, Session Tickets funktionieren, halten auch so lange, wie sie sein sollen. Das Ganze kann ich jetzt natürlich mit einem Wait länger als die Session dauern noch einmal testen und dann sollte er wirklich ein Dann sollte es nicht mehr gehen. Genau, ich kann auch einfach den letzten Command Line Auto mit dem Ticket, das ich ja noch immer habe, probieren und dann sollte es einfach nicht mehr gehen. Ganz wunderbar. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Wir können noch ein bisschen mehr äh, bei, der, bei der Performance vom TLS machen. Genau. Revocation, böses Thema. Gelegentlich muss ein Zertifikat mal frühzeitig für ungültig erklärt werden. <lacht> Eines. <lacht> Dafür gibt es zwei Mechanismen. Das eine ist CAE, die Certificate Revocation List. Das ist einfach eine lange Liste, wo Zertifikate drinnen stehen, die schon zurückgezogen wurden. Die lädt halt euer Client gelegentlich mal runter und dann schauen Sie, wird das dagegen verglichen. Die andere Möglichkeit ist OCSP, das Online Certificate Status Protokoll. Da fragt der Client bei jeder Connection, bei jeder neuen Connection nach, ob das Zertifikat mit der Serienummer der nicht vielleicht auch schon zurückgezogen wurde. Der Vorteil ist, das skaliert natürlich ein bisschen besser, weil ein paar Megabyte große CRLs, wenn dann auf einmal ein paar Millionen Clients kommen, wie bei Hardblick und das runterladen wollen, das erlegen jeden. Ja, OCSP, OCSP war bei Hardblick, da waren dann auch die OCSP Responder genau. ein wenig überfordert. Also genau. Also da hilft dann nichts mehr. Bei OCSP haben wir noch ein Privacy-Problem, nämlich der OCSP Responder bekommt ja jedes Mal eine Anfrage mit gibt das Zertifikat von der Webseite noch. Das heißt, wir liegen dahin, welche Webseiten wir anschauen. Wie man eigentlich auch nicht kann. Gibt es da eine Lösung dafür? Ja, zufälligerweise gibt es da was, OCSP Stapling. In dem Fall macht nämlich äh, diese Abfrage, ist das Zertifikat noch gültig oder nicht, äh, nicht der Browser, sondern der Server. Das heißt, ich habe einerseits den Vorteil, ich liege jetzt keine Informationen an den OCSP Provider und ich kann das Ganze jetzt natürlich am Server auch cachen, das heißt, es ist wesentlich performanter. Ähm, der Nachteil, also es ist, es ist schneller, ich liege weniger Privacy, ähm, es ist eigentlich super praktisch, das einzige Teil unter Anführungszeichen ist, ähm, dass dieses Zertifikat dann eben an, den, an die tls response äh, dran geheftet wird, sozusagen. Äh, deswegen Stapling, äh, quasi Heftkammermäßig, ähm, und das heißt, ich schicke da ein bisschen mehr Daten in dem, in dem einen Response zurück, dass dieses bisschen an Daten wiegt, aber die, die, die Performance bei weitem auf. Das heißt, man will dieses OSCP eigentlich, OSCP Stapling eigentlich haben. Genau. Ähm, in meiner Config im Nginx Praktisch, wir verwenden ja alle gerne letzte Encrypt, weil die Zertifikate dort so schön und günstig sind. Und weil es automatisierbar ist, das heißt, ich habe da meinen letzte OCSP conf snippet in meiner modularen Konfiguration. Ich drehe das Stapling auf, die eine Teile an sich würde schon genügen, damit es prinzipiell funktioniert. Nachdem ich aber ein bisschen picky bin, sage ich meinem Server auch noch, bitte überprüf diese Antwort, die du bekommen hast, auch dass sie wirklich gültig ist. 
und schau, ob die auch von einer CA kommt, von der ich behaupte, dass ich von denen auch Zertifikate haben will. Also das ist schon die äh, mit, mit Gummibärchen-Version. Ähm, und wenn ich die bekommen habe, liefert mein Webserver die an sich vollautomatisch aus. Ich brauche mich eigentlich sonst um nichts mehr kümmern. Äh, in anderen Webservern geht das natürlich auch. Genau. Äh, beim Apache ist es so, dass das Stapling ist Bestandteil von SSL. Das heißt, ich brauche in dem Fall jetzt nichts mehr, auf, äh, nichts mehr dazu konfigurieren äh, an Modulen, sondern muss nur das äh, SSL-Stapling aktivieren, also New Stapling auf, aufdrehen, hurra. Uh, und ich kann dann optional noch uh, Responder-Timer da das heißt, wie lange wartet der Server auf eine Antwort. Und ich kann ihm auch noch sagen, so, liefere nur eine Info an den, an den Browser, also an den Client, wenn du eine gute Antwort, also wenn du eine ordentliche, so, ja, das Zertifikat ist in Ordnung zurückbekommen hast. Da gab es in der Vergangenheit öfter Probleme mit Browsern, die mit einem OCSP SV geschlagen, nicht sauber umgehen konnten und dann den User mit irgendwelchen Prompts verwirrt haben. Das wollen wir nicht, daher drehen wir das im Apache einfach ab. Und ich muss natürlich auch definieren, wo, wo speichert er mit meinen, ähm, meinen OCSP-Response. Im Zweifelsfall wie dem Speicher ist das schnellste, einfachste äh, und auf dem aktuellen Server auch nicht wirklich ein Thema vom Speicherplatz her. Äh, in einem virtuellen Server schaut das Ganze dann so aus. Ähm, ich aktiviere, also ich schaue nach, habe ich das SSL aktiviert, dann äh, definiere ich, wo ich meinen Stepping Cache ablege, das definiere ich quasi einmal außerhalb. Und innerhalb meines virtuellen Hosts drehe ich dann neben der SSL-Engine auch noch das Stapling auf äh, und setze meine optionalen ähm, Parameter. Also auch nicht, nicht wirklich wesentlich komplexer als, als die Engine Expo. Ähm, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, erkennt jetzt vielleicht schon ein Muster. Wir zeigen ihm eine Config her und dann was folgt danach? Was folgt danach? Ein Test. Ein Test. Wo, womit könnte man das testen? Womit? Hm? Hm. Oh. Ja, richtig. Libre SSL s ist die Antwort. <lacht> ähm, wir connecten wieder zu den Linux-Wochen, ähm, machen dort ein äh, TLS Extension Debug und lassen uns den Status ausgeben und greifen dort nach OCSP und Certificate Status. Und die Linux-Wochen geben uns keine OCSP Stapling Antwort mit. Das ist halt dort so nicht mit vorgesehen. Ähm, andere Server tun das. Da schaut es dann so aus, ja, so, wir haben eine OCSP-Response bekommen und das Zertifikat war auch gut. Schön, ja. das Zertifikat ist gut, das, das können wir noch ein bisschen verwenden, machen wir. Sehr schön, das heißt, wir haben jetzt die äh, Stapling-Antworten auch getestet und damit sind wir an sich mit dem TLS-Session-Tickets und mit der Transportverschlüsselung wirklich durch. Ähm, das heißt, wir haben die schnellstmögliche Transportverschlüsselung, die beste und sicherste Transportverschlüsselung für Connects und Reconnects, also die man für kein Geld kaufen kann. Genau. Alles gut, das ist total super. Genau. Das heißt, wir sind eigentlich durch, wir haben den Content jetzt schnellstmöglich ausgeliefert. Naja, fast. Also <lacht> bisher haben wir noch gar keinen Content ausgeliefert und wir sind noch beim TLS eingeschickt, da war noch kein Get Request. Wenn wir jetzt ich hab, zu einem Get Request kommen. Ich habe da, hab da so ein Gefühl, so, unsere Talks sind da alle irgendwie gleich so, bis wir dazu kommen, den tatsächlichen Content auszuliefern, haben wir irgendwie so fünf Jacks rasiert und äh, ja. ja, also. Wenn es darum geht, Content auszuliefern, kann man schon machen, aber jedes Mal den kompletten Content ausliefern als Ganzer, das ist irgendwie unpraktisch. Ne? Das könnte man ja komprimieren zum Beispiel, zum Beispiel ja. damit das ein bisschen kleiner wird. Ähm, Nginx bietet dafür eine Möglichkeit an. Ähm, das ist EZIP. Ich mache mal eine Compression Conf, da schreibe ich rein, wo EZIP prima mal auf. Auch wieder hochkomplex wie die meisten Sachen in Nginx. Ähm, wir verwenden EZIP bei HTTP 1.0, 1.1 und HTTP 2. Ähm, also eh immer. Ähm, mit GC Barry teilen wir dem Client mit Google und wir können EZIP, wenn du möchtest. Und ähm, Compression Level nehmen wir mal eins, das ist die schnellste Kompression, die wir zur Verfügung haben. Die Compression damit ist mit EZIP schon sehr gut, braucht nicht besonders viele Ressourcen am Server, geht schnell. Wenn irgendwas weniger als 50 Bytes hat, dann, äh, ja, lieb, aber verschwind, ab auf die Mauer mit dir. Ähm, die Daten wollen wir gar nicht erst anfangen zu komprimieren, sie schneller, sie gleich rauszujagen. Und damit ich für das jeweilige weil dass ich on the fly im Webserver komprimiere und genug äh, im Rahmen an Buffern habe, weil sich da 16,8 KB Buffer zu, also sagenhafte 128 KB werden da herangezogen. Ähm, das funktioniert im Raspberry Pi auch ganz problemlos. Und mit GC Proxy Any kann ich noch mitteilen für den Fall, dass ich äh, Nginx als Reverse Proxy verwende, dass auch von Upstream Proxy Daten, die da kommen, auch komprimiert werden sollen. Ähm, das ist schon mal ganz okay. Jetzt wäre noch nicht gesagt, was komprimieren wir eigentlich? weil manche Sachen gehen, manche gehen nicht so gut. Ähm, mit den GC-Types kann ich dem Server sagen ähm, und komprimiere diese Mime-Types bitte. Zum Beispiel eben, was, was gut komprimierbar ist, Text, Plane, 
Style Sheets, also CSS, JSON, JavaScript, XML, äh, SVG und XML funktioniert auch ganz wunderbar. Ähm, Webfonts. Weil wir, wir liefern ja die Fonts von unserem eigenen Webserver aus und nicht von Google oder von einem anderen, von anderen Fonts, den wir in Ja, das ist das wirklich und das ist was für eure UserInnen, wird das, da findet das ganz toll. Eine Frage, eine Frage, ja, Ja. ja. <lacht> ich bin jetzt etwas komplexer, Sie die Schriftarten oh, danke schön, komprimiert. Bringt das wirklich was? Ich hatte mich in Erinnerung, dass Word schon so komprimiert ist, dass man es gar nicht mehr komprimieren muss. Also die Frage, die Frage war, ob man Fonts wirklich noch einmal komprimieren muss, weil die sind, sollten ja eigentlich schon komprimiert sein. Also die, die, die waren Files. Ja, ob es gibt konkret deinen Schriften, die du verwendest, aus. Ähm, also wie viele Bytes dir das bringt und äh, wir haben dann noch eine Möglichkeit, wo dir die paar Bytes dann immer noch was bringen und du keine Rechenleistung verschwenden musst dafür. Also prinzipiell Webfonds komprimieren kann man schon machen. Ich habe extra ein Skript geschrieben, was mir alle Webfonds direkt komprimiert. Jetzt braucht natürlich jedes Ding on the fly komprimiert, braucht Rechenleistung am Webserver, unser kleiner Raspberry Pi, der raucht und qualmt schon. Deswegen äh, gibt es bei Nginx ein Modul, das ist in der Standarddistribution drinnen, aber nicht automatisch reinkompiliert. Das heißt, ihr baut euch einen Nginx mit äh, with HTTP GSTIP Static Module und dreht dann GSTIP Static auf. Das hat den Vorteil, wenn ihr schon vorkomprimiert Inhalt habt, also eben ähm, bravo.css und bravo.css.gz und das liegt schon bei eurem Webroot drinnen, dann wird der Webserver automatisch nachschauen, gibt es das schon vorkomprimiert, wenn ja, dann liefere ich gleich das aus und komprimiere es nicht mehr. Das kann ich natürlich zum Beispiel in meinem Static Site Generator gleich in die Toolchain mit einbauen und damit landen automatisch die vorkomprimierten Sachen drauf und mein Webserver ist nur noch damit beschäftigt, Daten auszuliefern und muss sich nicht mehr darauf verschränken, jedes Mal Sachen noch zu komprimieren. Kann der Apache das auch machen? Ja, überraschenderweise schon. In dem Fall brauche ich allerdings einige Module mehr. Also ich brauche zum einen natürlich äh, Motivlate. Da darf man sich vom Namen nicht äh, verwirren lassen. Motivlate ist genauso GZIP wie unter dem Engine X. Hat einfach nur historische Gründe. Es gab früher mal unter Apache 1 ein Mod GZIP und ein Motivlate, die unterschiedliche äh, Mechanismen, äh, Algorithmen verwendeten. Das ist die Historie. Das heißt, Motivlate verwendet genauso GZIP wie Engine X. Um, und damit ich dann noch ein paar andere lustige Sachen machen darf, brauche ich dann noch ein Mod, brauche ich noch Mod Headers, Mod Rewrite und Mod Filter. Uh, mit der Kommandozelle ganz oben kann ich mal schauen, so, gibt's die, habe ich die schon installiert oder muss ich, also sind die schon uh, aktiviert oder muss ich die noch aktivieren. Um, wenn ich dann Mod Deflate aktiviere, kann ich das Ding natürlich auch ein bisschen konfigurieren. Das heißt, ich habe hier wieder meine deflate.conf, um, definiere hier eine Compression Level, auch hier wieder schnellste Kompression, genauso wie beim Nginx. 9 wäre die langsamste und das will man eigentlich nicht, 1 ist gut, alles fein. Richtig nicht so viel mehr, als dass ich die Zeit investieren möchte. Uh, über über, über Mem-Level definiere ich halt wieder, wie viel Speicher hat uh, gebe ich dem GZIP und uh, auch über die Windows heißt, kann ich dann noch einmal uh, die, uh, die Performance ein bisschen optimieren. Uh, nachdem wir jetzt nicht auf einem Sinclair ZX Spectrum mit 48 KB Hauptspeicher laufen, kann man, das fünf, kann man die 15 hier, sprich den höchsten Wert für dieses Setting durchaus verwenden. Das kostet auf einem normalen Server jetzt nicht so viel dran, dass es weh tut. Wie schaut das Ganze dann, äh, diese Motivlet.conf äh, aus, wenn ich es mir auf einem Debian äh, einfach aktiviere? Naja, nicht mehr ganz zeitgemäß. Da wird irgendwie auf einen Microsoft Internet Explorer 6 äh, Rücksicht genommen, der mittlerweile sogar schon von Microsoft deprecated wurde. Das heißt, man möchte das Ganze vielleicht ein bisschen anpassen. Das heißt, ich habe hier mein Output Filter bei Type, sprich, ich sage ihm, für bestimmte MIME-Types äh, verwendet bitte äh, die GZIP Compression. Daher brauche ich eben das Mod Filter, damit ich danach filtern kann. Auch hier wieder äh, JSON, XML, HTML, you name it. Also wer statt JSON lieber Inifiles verwendet, könnte hier auch noch einen Text Ini dazu schreiben. So Ruto zum Beispiel, das ist ein großer Fan davon. <lacht> ähm, der Apache kann, also beim Apache, das Schöne am Apache ist, ich muss nicht einen eigenen Apache bauen, um vorkomprimierte, äh, um vorkomprimierte Dateien äh, äh, ausliefern zu können. Ich brauche nur Mod Rewrite. Das ist so, das ist so dieses Voodoo-Modul. Ja? Man opfert vorher irgendwie ein halbes Schaf und zündet zwei schwarze Kerzen an. Und dann schreibt man die Rewrite Conditions. In dem Fall habe ich das schon für euch getan. Ähm, das heißt, ich schaue hier nach, äh, nimmt, akzeptiert mein Client äh, GZIP. Files, ja, oder? Zweite Condition, gibt 
es von meinem Punkt CSS-Feld vielleicht ein Punkt CSS.gz, weil heutzutage schreibt man CSS-Files nicht händisch, sondern man hat ein Toolchen aus drei bis fünf Werkzeugen, das am Schluss CSS rauskommt. Und da kann ich halt noch ein GZ hinten dranhängen, das heißt, ich habe ein fertiges Punkt CSS.gz file Wenn es das gibt, liefere ich das gleich mit aus äh, und die Sache ist erledigt. Dasselbe funktioniert dann auch mit JavaScript. Ich muss in dem Patch dann nur noch sagen, wenn du jetzt ein Punkt CSS.gz oder ein Punkt JS.gz file auslieferst, dann komprimier es nicht nur am das ist so wie Rot 13, Double Rot 13, ja, das ergibt keinen Sinn. Also auch beim Energy eigentlich relativ straightforward und einfach zu konfigurieren. Hätten wir auch unsere Inhalte schön komprimiert. Genau, also wir liefern die Inhalte jetzt sicher aus, schnell, klein und Aber immer noch jedes Mal. Mal. Nicht heute Abend, nicht morgen Abend, jeden Abend. Genau. Ähm, muss auch nicht sein. Das heißt, wenn der kleinen kommt, sagt, ja, hast du das bei? Ja. Warum liefern wir das jedes Mal aus? Der arme Crespin hat viel zu viel zu tun. Wir fallen auch mit der SD-Karte. Genau. Wir wollen die SD-Karten schonen, das heißt, wir sagen dem Client, du kennst den Inhalt schon, der hat sich nicht geändert, cache das doch mal. Client Caching. Fürs Client Caching gibt es drei Möglichkeiten. Das sind E-Tags, Expires und Cache Control. Das sind alles drei http response header Bei Nginx ist e tag schon per Default aufgedreht. Ich kann es selektiv, wenn ich das nicht möchte, auch natürlich abschalten. Das Ganze funktioniert so, dass der Client eine Ressource anfragt, die bekommt und ein E-Tag dazu bekommt und ähm, mit dieser, wenn er die Ressource nochmal anfragt, dieses E-Tag mitschickt und dann schaut der, Client, äh, der Server nach, ob es das noch gibt. Das heißt, ich habe immer noch diesen Roundtrip zwischen Client und Server, aber ähm, ich muss die eigentlichen Daten nicht mehr übertragen und da möchte ich eigentlich hin, dass ich die Daten nicht mehr oder nicht mehr so oft ausliefern muss. Und dafür, dafür brauchst du dann eben die Expires und Cache Control. So? Genau. Ähm, im Menschen X in meinem Caching-Config äh, kann ich das so konfigurieren. Das Ganze ist ein Location-Kontext, das heißt, ich kann unterschiedliche Teile meines Webservers unterschiedlich mit Caching ausstatten. Ähm, in dem Fall möchte ich verschiedene Extensions oder äh, Sachen, die halt auf den Pfad matchen, äh, cachen. jpegs bilder gibt's. Das Pfad-Icon, ganz wichtig, äh, sorgt, für, äh, sorgt wirklich für enorm viel Traffic, so ein Pfad-Icon. Sollte man echt nicht glauben. Schaut mal in eure Logs hinein. Ähm, und ich sage dann eben, gut, ich möchte einen expires header setzen auf sieben Tage, das heißt, ich kann sagen, halte das mal eine Woche lieber Client und mit dem Cache-Control-Header für Public weiß ich auch dazwischen liegende Proxys, wie sie zum Beispiel bei Mobilfunkern gerne verwendet werden, die dann auch alle Hand Blödsinn damit treiben mit unseren Inhalten äh, an. Ihr dürft und ihr sollt diesen Inhalt auch cachen dazwischen. Darf ich sagen, falls jemand zufälligerweise ein bisschen Tagesfreizeit übrig hat, wir haben jetzt bei der Vorbereitung uns kurz draußen noch mal überlegt, wir haben hier stehen Punkt JPG Type äh, JP, JPEG und wir haben uns gefragt, was ist schneller, es so zu schreiben oder, das, oder nur einmal JPEG und nach dem E noch ein Fragezeichen zu setzen, sprich das E optional zu machen. Falls da jemand Zeit hat, das einmal kurz zu timen und zu, uns zu sagen, was schneller ist. Der ja, SVG auch gleich. Ja, und der SVG auch gleich. Genau. Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten, eure Regular Expressions äh, zu optimieren. Wenn ihr mit Regex noch nicht so sicher seid, der Martin hat da mal einen Talk dazu gemacht, ja, äh, findet ihr auf YouTube. Äh, wir freuen uns dann, wenn ihr die Benchmark-Ergebnisse hier mal präsentiert, auch bei einem Lightning Talk. Genau. Ähm, ich muss natürlich nicht alle sieben Tage cachen. Mein Webfeed ist vielleicht nicht unbedingt der optimale Kandidat dafür. Dort kann ich zum Beispiel eben sagen, ja, meine Feeds macht das nur für eine Stunde, weil sonst kriegen die Leute die News von letzter Woche. Äh, das das, das, das falls jetzt gerade die Podcaster vom letzten Talk aufwachen, das funktioniert auch ganz super für Podcasts. Ja, ja Podcasts sind im Wesentlichen ja. auch hauptsächlich die Feeds. Wie macht man solche Caching-Sachen im Apache Mountain? Äh, relativ einfach. Der Unterschied ist im, zum Engine Access beim Apache muss ich, das, äh, muss ich den E-Tag explizit aktivieren. Äh, ich brauche aber kein Modul dafür, das ist quasi im Core vom Apache drinnen. Ähm, muss es eben über, das File, über die file e direktive ähm, aktivieren für ein bestimmtes Verzeichnis, das heißt Aktivierung pro Verzeichnis, kann das aber dann mit einem Minus auch wieder zum Beispiel für ein Unterverzeichnis deaktivieren, falls ich das aus irgendwelchen Gründen machen wollte. Ähm, der e selber ist ein, ein Hashwert über bestimmte Attribute einer Datei. Beim Apache kann ich das Ganze äh, definieren, was ich denn nehmen möchte, äh, um diesen Hashwert zu definieren. Das heißt, ich habe hab die Möglichkeit, den Einload, die Modification Time, also das Änderungsdatum, die Größe, alles zusammen oder nichts davon. Im Normalfall ähm, sind M-Time und Size, also äh, Änderungsdatum und Größe ausreichend. Äh, rund um den Einload ranken sich da verschiedenste Diskussionen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, 
googelt mal ein bisschen danach, das ist sehr lustig und amüsant zu lesen. Ähm, aber an und für sich straightforward. Das heißt, Fall Vitek, einmal für das Dreieck reaktivieren und die Sache ist erledigt. Ähm, um jetzt Expires Header zu setzen, brauche ich zwei Module. Ich brauche einerseits äh, das Expires Modul, äh, surprise, surprise, und natürlich auch das Headers Modul, um dann eben zusätzliche HTTP Header zu setzen. Ähm, die Slides gibt es dann eben für ab, auch zum Runterladen. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie Hackage mitschreiben oder sonst was, gibt es alles. Ähm, in meiner Virtual Host Config schaut es dann so aus. Ich drehe Expires, Act mit, äh, Expires Active On. Und kann dann für verschiedenste MIME-Typen, MIME-Types, MIME-Typen, gibt es da einen deutschen Begriff? MIME-Types unterschiedliche MIME-Types ist Deutsch. Ja, nein, Änderungsdatumer, nein, Expires Header setzen. So kann ich zum Beispiel sagen, die folgmäßig soll es sein, die etwas Änderungsdatum plus zwei Wochen, drei Tage und einer Stunde. Kann das dann eben zum Beispiel für äh, PNG-Filter äh, ändern. In dem Fall ist das hier jetzt quasi die verbose äh, Notation von meinem Patch, die ich eigentlich bevorzuge, weil da versteht man wenigstens, was jemand hineingeschrieben hat. Sozusagen also human readable. Human readable, danke, das war das Wort, das mir jetzt gefehlt hat. Ähm, die Alternative wäre ein großes M und die Anzahl der Sekunden, für die der, der den Expires hier ersetzen soll, ist vielleicht noch am Jahr, wenn man die Config sich wieder anschaut. Äh, nicht wirklich äh, brauchbar und dann natürlich auch noch den Cache Control Public Header aufgesetzt, damit die Proxys dazwischen wissen, äh, was sie mit dem Zeug tun sollen. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Wir haben eine Konfiguration geändert. Was machen wir? Wir testen diese Konfiguration. Du hast bei deinen vorherigen Chefs nicht aufgepasst. <lacht> Wenn wir testen, womit machen wir das? Richtig, Körl. <lacht> die guten BSD-Tools. Ähm, so, das gibt es, die Compression ist die beste. Hm? Das Compression ist die beste, die du hast. Also, wow. Haben wir die Compression? Oh. Nicht die Compression. Oh. Oh. Also, Punkt 1, das Schirmchen für das Du kriegst jetzt ein komprimiertes Schirmchen. Ja. Äh, und wir, wir testen inzwischen. Wenn ähm, wir dabei sind, wir haben das auch nicht real getestet mit Rockdateien. Bei Rockdateien sollte man wirklich ausklammern, Rockdateien sind bereits per se komprimiert. Okay. Haben, wir, haben wir auch die Hausaufgaben für das Publikum schon erledigt? Danke. <lacht> ähm, Wieder wir, ja. wir, wir, genau, also Komprimierung. Ähm, beim Cachen, nein, wir sind nicht mehr beim Cachen. Oh, wir sind beim Cachen. Wir sind beim Cachen, genau. Ähm, Schauen wir mal, was wir da zum Beispiel, wenn wir da ein CSS-File bekommen, äh, an E-Tag oder Cache oder Expires-Header zurückbekommen. Ähm, die linux wochen liefern uns ein E-Tag, das ist nicht viel, aber das soll uns genügen. Dann können wir jetzt schauen, funktioniert dieses E-Tag auch wirklich, wenn ich das zurückschicke und sage, na gut, Karl, äh, ich verfeste wieder dieselbe Ressource wie vorher und schicke einen Header mit äh, in einem Match und retourniere dem Webserver sein E-Tag. Und dann sagt der äh, Webserver doch tatsächlich 304 not modified und ich bin glücklich, ich muss den Inhalt selber nicht nochmal übertragen. Über den Rest, der da noch mitkommt, da reden wir jetzt mal nicht darüber. Da gab es einen Talk dazu. Aber genau. Und andere Webserver liefern nicht nur eben ein e tag zurück, sondern auch eben Cache Control und Expires Header. Ähm, das eine ist eine relative, das andere eine absolute Zeitangabe für die gleiche Dauer, mit der der Content gecached werden darf vom Client. Damit, damit cachen wir jetzt, äh, wir liefern den Inhalt komprimiert zurück, ausgenommen Webfonds, weil die sind schon komprimiert, haben wir jetzt gelernt. Äh, und damit sind wir eigentlich schon fast durch. Äh, ein, wir haben noch, also nachdem wir, nachdem wir den Talk letztes Jahr hier nicht halten konnten, weil wir irgendwie so das mit den Drohnen noch nicht ganz im Griff haben, machen wir einen kurzen, noch einen kurzen Recap von... Genau. Ähm, von, von Security Header. Ähm, wir haben schon einen Haufen Header heute besprochen. Es gibt auch Header, die Security relevant sind für die Clients. Das ist ein paar simple, die ich sowohl für HTTP als auch für HTTPS verwenden kann. Das heißt, ich kann ich immer mitschicken. Wenn ihr das genauer wissen wollt, es gibt von den Linux-Tagen in Graz von unserem Aufzeichnung, wo das noch etwas breiter getrieben wird. Aber in dem Fall die einfachen Sachen: X-Frame Options, X-Content-Type-Options und Cross-Site Scripting Protection. Uh, was man da alles hineinschreiben kann, warum das eine manchmal in seltenen Fällen ein Problem ist. Uh, wenn ihr Web-Applikationen verwendet, könnt ihr dort nachschauen, aber im Prinzip die drei Header kann ich einfach so reinschreiben im uh, Server-Kontext und werfe sie dort ein. Der Apache geht dasselbe in Zürich, ein uh, bisschen andere Syntax, aber selbe Header, 
Ähm, aufpassen beim Roundcube, der braucht, der braucht ein bisschen Spezialbehandlung. Wenn man das genau, also für die, die im Web nicht verwenden, warum auch immer, das wirklich nur verwendet, um äh, Urlaubsbenachrichtigungen einzusagen. <lacht> ähm, da wollt ihr euch das einmal genauer anschauen mit dem Frame Header. Mehr Spaß macht das schon ein anderer Header? Genau, äh, die HTTP Strict Transport Security, das heißt, wir liefern ja HTTPS aus und upgraden auch automatisch die Connection von HTTP auf HTTPS. Aber der Server sagt uns ein, und bitte merkt ihr, mit HTTP brauchst du hier überhaupt nicht mehr aufschlagen, spart ihr diese eine Weiterleitung, macht gleich HTTPS. Ähm, Im Idealfall schaut das so aus, das heißt, wir lassen mal Strict Transport Security ausliefern und sagen, und bitte für das nächste Jahr nur mehr HTTPS, ähm, inklusive aller Subdomains auch andere als die, die du jetzt gerade besucht hast und im, wenn ich ganz super drauf bin und weiß, ich habe nur HTTPS-Server, auch meine internen Hosts verwenden alle nur HTTPS mit gültigen Zertifikaten auf meinen Clients, äh, dann kann ich sagen, Preload, damit wird von Google eine harte Liste in den Browser hineinkompiliert, die dort wirklich mit reinkompiliert wird und ausgeliefert wird mit dem Browser, wo drinnen steht und die Domain, selbst wenn der User http eingibt, mache ein S dazu, das geht mit HTTP nicht mehr. Das wird, das wird ganz lustig, die Trump Administration hat sich jetzt entschlossen, auf einer Government Zeit äh, HTTPS wieder abzudrehen. Und hat aber vorher HSDS wieder gesetzt. <lacht> ist eher schwierig. Mit Preload, was, was das kriegt man wieder weg? Also überlegt euch das gut, aber prinzipiell von der Security wollt ihr das haben. Der Patchy kann sich wieder aufsetzen, habe ich gehört. Ja, zufälligerweise kann es aufsetzen. Syntax wieder ein bisschen anders, äh, aber dasselbe in dem Fall halt ohne, ohne Subdomains und äh, ohne Preload. Aber Bitte, ja, das ist genau. Nein, vielleicht die, die Max Agent ein bisschen kleiner setzen, damit man sich nur in einen Fuß und nicht in beide gleichzeitig schießt. Aber wie gesagt, heißt das super Sache, will man haben, aber ein bisschen, ein bisschen überlegen. Ja, vielleicht mal mit, einer, mit einer Testdomain, wir haben ja alle mehr als eine Domain, vielleicht mal mit einer Testdomain ja. testen. Ganz schnell? Ganz schnell. Ja, äh, bezieht sich das Preload nur auf die Zeit von Max Agent oder dann für immer? Uh, Preload be äh, bezieht sich darauf, dass das im Client, also im Webbrowser hart kompiliert ist. Das ist im Browser drinnen. Okay, das das heißt kriegst du nie wieder raus, außer du updatest alle Browser auf der Welt. <lacht> das das stellt, hat sich als schwierig herausgestellt. <lacht> ganz, 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 ganz. <lacht> Wenn du mal Preload drinnen hast, bleibst du Preload. Das rein kompiliert werden da. Du das Spiel den Header schreibst, jetzt so nicht. Ja, es darf genau, also du musst es noch bei Google anmelden, auf richtiger Einwand. Nur, dass ich die Stoppreload ausliefere, genügt noch nicht. Ich muss Google auch sagen, und bitte kompiliert das hinein. Die überprüfen das dann nochmal und äh, dann machen sie das wirklich. Da kommt man doch wirklich nicht mehr runter. Wir sind also noch in der Realität. Wenn Sie da reden, mehr Fragen genau. lassen. Frage, Frage, Frage. Ganz viele Fragen. Äh, wenn man so arbeitet, dann wieder entfernt. Update für den Browser, die ist ein hsds oder? HSDS wird ein Bild abgedatet, wenn der Browser das nächste Mal bei dir vorbeischaut. Okay. Oder wenn, das, wenn die Zeit noch ausläuft. Wenn du es auf ein Jahr stellst, schauen die Leute hoffentlich auch öfter auf deiner Webseite vorbei. Wenn du nur von Google auf Teilkompiliert redest, die schaut mit anderen Browsern aus, wird das auch rein kompiliert, also Firefox und Co. Ja, die Frage ist, ob das nur bei Google-Browsern drinnen ist, die Liste. Nein, die Liste wird von, äh, von Mozilla Project in Firefox übernommen. Die filtern da, glaube ich, noch ein, zwei Sachen raus nach irgendwelchen Kriterien, die mir jetzt nicht geläufig sind. Microsoft verwendet die Liste auch, Tor Browser, Beto. Ich glaube, die einzigen, die die HSDS Preload-Liste komplett ignorieren, ist alles, was von Apple kommt. Ja. So, betrifft ja nur ein paar hundert Millionen iPhones. Ganz schnell auf Confidential Policy. Genau. Content Security Policy ist auch eine, ein ganz toller Header, den ich mitliefern liefern kann. Ähm, mein Webbrowser kann dem Client sagen, übrigens, irgendwelche bestimmten Ressourcen, wenn du auf diese Webseite kommst, lädst du nur von dort an nach, wo ich sage, dass du sie nachladen darfst. Also alles, was irgendein Angreifer, war, ein, ein, irgendein Provider in den, in den Stream injected, ignoriert dann spätestens der Browser mit diesem Header. Genau, also nachdem wir HTTPS verwenden, kann dann äh, ja. hoffentlich niemand mehr da irgendwas Bösartiges injecten. Ähm, so eine Content Security Policy kann zum Beispiel so aussehen, das ist jetzt eine ganz einfache, die einfach das Daten jeglicher Ressourcen von egal wo verbietet. Äh, damit wird meine Webseite natürlich extrem schnell, weil nichts mehr drauf ist. Ähm, und ja, dieser Header ergibt nur in einem Fall Sinn, nämlich genau bei dem Host, mit dem ich auf HTTPS upgrade. Und da bin ich ja ungeschützt, das heißt, selbst wenn mir dort der Provider oder jemand irgendeinen Content injectet, würde mein Browser das nicht mehr laden. Das heißt, für den Virtual Host, wo er von HTTP auf HTTPS redirektet. Weil genau. da, der, der lädt nicht mal vom eigenen Server was nach. Ne? Genau. Ähm, und das natürlich kann man seinen Angreifer das auch ändern, aber man probiert ja alles. Eine reale äh, 
Content Security Policy, die jetzt nur von eigenen, vom eigenen Host Dinge nachlegt und dort bestimmte Sachen erlaubt oder nicht erlaubt, ähm, könnte so aussehen. Ihr seht schon, das wird relativ schnell, lange und komplex. Wobei das jetzt ähm, noch die kurze Version ist, das ist, das sind, das ist die Content Policy von der Privacy Week. Privacy Week, okay, genau. Da hatten wir dann äh, während vor der Privacy Week auch noch einen Payment, äh, also quasi ein, einen Ticket gekauft drinnen. Das heißt, wir mussten dann auf der Seite Content von dem Ticketsystem äh, einbinden. Was dann lustig ist, wenn der zwischendurch einmal Hostnamen wechselt von, von, seinen, von seiner Payment-Lösung oder so. Wenn man das macht, immer wieder testen, immer wieder verifizieren, dass das auch wirklich so funktioniert. Äh, anderes Beispiel jetzt unter äh, Apache schaut natürlich von der Syntax her fast gleich aus. In dem Fall habe ich jetzt hier auf dieser Webseite erlaubt Inhalte von Goodreads, weil ich da halt meine gelesenen Bücher anzeigen will und YouTube-Videos will ich auf der Seite auch einbetten. Das heißt, das würde dann zum Beispiel so aussehen. Das ist relativ komplex, wird sehr schnell, sehr lang, sehr groß. Zum Glück gibt es da ein Tool, und zwar den CSP Generator. Genau, das gibt es dann von Scott Helmy, ein geniales Tool. Da könnt ihr auf einer Webseite einfach mal eine bestehende Content Security Policy von eurer eigenen Webseite oder von einer anderen Webseite nicht nur anschauen, sondern auch importieren und mit der dann weiterarbeiten und eure eigene Content Security Policy damit Stück für Stück entwickeln. Ähm, ganz wichtig bei Content Security Policy, ihr könnt euch unglaublich ins Knie schießen damit und spontan funktioniert dann das nicht. Das heißt, wir testen, wir testen, was machen wir dann? Und wir testen dann auch nochmal und zwischendurch wird dann auch nochmal getestet und wenn man damit fertig ist, testet man noch einmal. Genau. Ähm, Ernsthaft? Das ist kein Scherz. Das Ganze ist prinzipiell eine super Sache, um die Security eurer Webseite zu erhöhen. Vor allem, wenn ihr User-Generated Content bekommt, damit die da euch nichts unterjubeln können oder wenn sie es euch schon unterjubeln können, damit ihr es zumindest nicht dann auch noch ausliefert. Und ihr werdet feststellen, die Browser-Development-Tools, die es in Firefox, Chrome, Safari und so weiter überall gibt, so sind eure Freunde. Der Internet Explorer hat auch schon, ja, mittlerweile. Ja. Wunderbar. Äh, testet das damit, die Konsole sagt euch wirklich relativ schön inzwischen, warum irgendetwas nicht mehr funktioniert. Äh, testet das auch mit den unterschiedlichen Browsern, die CSP, die dort implementiert ist, ist nicht überall gleich und verhält sich auch nicht überall gleich. Deswegen testen, 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 wie ihr das auch auf der Kommandbahn testen könnt, habt ihr schon gelernt. Ja, damit, wär's, damit sind wir mit den Security Headern auch durch, mit der Zeit sind wir auch schon fast durch. Wir geben noch einen ganz kurzen Ausblick. Genau, und die, ganz schnell, ganz die Zukunft. Äh, TLS 1.3, was kommt heuer noch? Das wird uns erreichen. Das sollte nicht schon auf 1.2 sein. Das heißt, der Umstieg auf 1.3 sollte nicht mehr allzu komplex sein. Wer seine äh, Website noch nicht auf 1.2 hat, es wäre jetzt an der Zeit. So. Die Gelegenheit ist günstig, dass ihr dann rechtzeitig mit 1.3 auch ready dafür seid. Ähm, bei OCSP kommen ein paar neue schöne Sachen dazu. Ein Reporting-Mechanismus, zum Beispiel Expect Stable, das heißt, Du, Client, übrigens von mir musst du ein Staple erwarten, dass ich dir mitliefere und auch ein Must-Staple kommt. Das heißt, die Domain kann sagen im Zertifikat. Und übrigens, du musst vom Webserver eine Stapling-Antwort bekommen, wenn du sie nicht kriegst, verweigert die Connection. Und im DLS, da tut sich ja auch immer was, gibt es einen neuen Resource-Record, den CAA-Record, ziemlich ein eigener Record-Type. Das heißt, die aktuellen Nameserver können das an sich schauen, die wenigsten haben schon daraufhin abgedatet. Äh, geschweige denn die Webinterfaces zum Management dazu abgegeben. Also sprecht sprecht ähm, mit euren DNS-Anbietern, sprecht mit euren DNS-Provider, dass die ihre Binaries und ihre Webinterfaces updaten, damit ihr das Ding auch verwenden könnt. Genau, der Header besagt nämlich, also dieser äh, dns Resource record besagt, welche CAs für eure Domain Zertifikate ausstellen dürfen. Äh, das ist prinzipiell eine Information für CAs, wenn sie eine Anfrage bekommen, ein, ein Zertifikat auszustellen, dass sie dort nachschauen können, Darf ich denn für die Domain überhaupt ein Zertifikat ausstellen? Was war jetzt ein Kunde? Macht das schon. Wofür habt ihr mal ausgestellt? PayPal ist immer ein gutes Also, Aber Payment gehört auch. Genau. Und auch sehr gut, Expect Certificate Transparency. Das heißt, Certificate Transparency besagt, dass eine CA alle Zertifikate, die sie ausgestellt hat, jemals publizieren muss, damit man nachschauen kann, wann und warum wird das ausgestellt. Und damit kann ich auch dem Client sagen, ja bitte, schau doch mal nach, ob das wirklich so gekommen ist, wie ganz, das ganz sein soll. Viele, ganz viele Änderungen und wenn man die Mittelattacken auf HTTPS zu erschweren oder unmöglich zu machen. Die Monster in der Welt Attacke. Ja, genau. ja, das ist das Ende der Zukunft. Ähm, wenn wir noch, haben wir noch ein paar Minuten für Fragen? Eigentlich für etwa ganz schnell. Für ganz schnell. Okay, ganz schnelle Frage. Ja, ist ganz schnell. Ja, der Lux ist eh noch nicht da. Was halten wir vom Keypinning? Ähm, HPKP, HTTP Public Keypinning, ähm, prinzipiell eine ja. gute Idee. Ähm, hat das Potenzial, dass du dir 
erfolgreich und nachhaltig die Domain aus dem Internet schießt, die Management hast. Also mit HPKP kann ich einem Browser sagen, und diesen Public Key erwartest du auf der Webseite, oder diese Liste an Public Keys hast du zu erwarten. Wenn da was anderes kommt, verweigere die Verbindung. Sicherheitstechnisch cool, aber bei Mikrofit kann ich ein gutes Key mehr. Meines? Ja. Da muss ich lauter reden. Eine Frage noch. Okay, also äh, in Engine X, GCIP und ITEX geht nur, wenn ich vorkomprimiere. Okay, muss ich es nachlesen? Das ähm, ist ein Problem, ich selber. <lacht> <lacht> und das andere war äh, der Vorschlag, beim Public Key Pinning nicht die eigenen Lichtzertifikate zu pinnen, sondern die CA. Oder ja, äh, ich würde nicht unbedingt die ganze CA machen, sondern vielleicht das Intermediate. Auch da gab es schon Probleme, wenn dann die, die CA auf einmal das Intermediate wechselt, wie das Let's Encrypt zum Beispiel gemacht hat, mit von der X1 auf die X3. Und dann hast du genau das gleiche Problem wieder. Du willst immer ein paar reserve leaf keys mitpinnen, die du irgendwo im Tresor hast für diese Fälle. So, eine, 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 eine letzte Frage. Warte, 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 es gibt äh, nicht nur GCs, sondern auch Zopflink oder Brotlink. Wie sah es da aus? Ja, Zopflink, Brotlink, Fürtli gibt es auch schon. Äh, was sind prinzipiell Content Compression Methoden für Bilder? Also konkret die PNG, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zumindest Gürtli ist eine PNG-Variante zu komprimieren, die bei der Dekompression kompatibel ist. Ähm, ich würde das auf meinen, auf meinen äh, Bildern vorher anwenden und nicht vom Webserver machen lassen. Du kannst zwar mit Engine X on the fly Bilder rekomprimieren und skalieren und alles mögliche und drehen. Also wenn du mal irgendwo als äh, Reverse Proxy Leute ärgern willst, kannst du am 1. April gerne alle Bilder kopfstellen lassen. Swaps, eine Zeile Config, kostet halt Rechenleistung. Also ich würde Bilder on the fly so nicht komprimieren, sondern das wirklich in meiner Toolchain vorher machen. Dann kann der 10 Minuten an dem Bild rumhobeln, das ist egal. Und der Webserver soll sich um immer die Daten auszuliefern. So. Die aller, aller, aller letzte Frage. Wir haben doch keine Zeit mehr. Ja, okay, ich habe so viel jetzt eigentlich. Aber okay, was sagen die von Kenny? Kenny, äh, Kenny ist ein Webserver, der es nicht kennt. Das ist schon mal ein Burger, ja, ist nicht mehr bekannt. Ähm, ich, ich stufe das Ding irgendwo zwischen IT und Nginx ein, vom Gefühl her. Ähm, ist, ist sicherlich nett und komfortabel. Es war einer der ersten, der zum Beispiel alles automatisch mit Let's Encrypt Zertifikaten ausstattet. Also ist sicher, wenn man noch nicht sich entschieden hat, einen Blick wert, ähm, ist sicher eine, eine Sache, die recht komfortabel zum Konfigurieren ist. So. Hätte ich jetzt nicht Detail angesehen, daher keine. Nichts, nichts konkret vorzuweisen dagegen. Also auf jeden Fall anschauen, immer gut. Aber ich sag noch, genau. Dann sind wir durch. Ja, sind wir durch. Damit da erreicht ihr uns im Internet und wir sagen Danke.